வாங்கிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் கண்டேஜ் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதுவே அதில் எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் எப்படி ஒரு ஃப்ரூட்டுங்கிறது ரெண்டு மூணு நாளே கெட்டு போயிடும் நமக்கே தெரியும் அப்புறம் எப்படி இது ஆறு மாதம் ஐயும் கெட்டு போகாம இருக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபுட்டு அதாவது உணவுப் பொருட்களை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி கெட்டு போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபுட் கெட்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான ரீசனே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது நுண் உயிரிகள் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ஃபுட் ஒரு நல்ல லிவிங் பிளேஸ் ஏன்னா இதுக்கு தேவையான ஈரப்பதம் காற்று உணவு இது மூணுமே இந்த ஃபுட்டில் கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த மைக்ரோப்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட்டையே ஸ்பாயில் பண்ணிவிடுது இந்த மூணுத்துலேயே ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா கூட அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அங்கே வாழ முடியாது ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணோம்னா அதை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றினாலே போதும் ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அந்த மெத்தட்ஸ் என்னன்னா ட்ரையிங் உலர வைத்தல் ஸ்மோக்கிங் புகையிடுதல் ஹீட்டிங் வெப்பம் மூட்டுதல் ஃப்ரீசிங் ஒரே வைத்தல் ரேடியேஷன் கதிரியக்கம் கேனிங் அதாவது கலங்களில் அடைதல் வெவ்வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டை வெவ்வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ட்ரையிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங்கை வச்சு ஈரப்பதத்தை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதனால அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அங்கே வாழ முடியாது கடலை பருப்பு மீன் சில வகை பழங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரையிங் வச்சு தான் பதப்படுத்துகிறோம் சில மாமிசத்தை மட்டும் நம்ம ஸ்மோக்கிங் வச்சு பதப்படுத்துகிறோம் ஃபுட்டை ஹீட் பண்ணாலே அதில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அதை உடனே ஒரு ஸ்டெரைல் கண்டெய்னர் அதாவது எந்த வித கிருமியும் இல்லாத ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு சீல் வச்சுட்டாலே கண்டிப்பாக அது கெட்டு போகாது பால் பேஸ்டரைசேஷன் அதாவது பாஸ்டர் பதம் அப்படிங்கிற முறையை பயன்படுத்தி ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க இந்த முறையில் பால் முப்பது செகண்டுக்கு அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணுவாங்க இப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாமே செத்துரும் லோ டெம்பரேச்சரில் மைக்ரோப்ஸோட மெட்டபாலிசம் குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இதனால தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பாக இருக்குது ரேடியேஷன் அதாவது கதிரியக்க முறையில் எக்ஸ் ரேஸ் கேமா ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இந்த மூணு ரேஸை யூஸ் பண்ணி மைக்ரோப்ஸை ஃபுட்லேருந்து நீக்கிடுவாங்க இது அதிகமாக பெரிய பெரிய ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபேக்ட்ரிஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நான் இப்போ சொல்ல வருது எந்த வித ஆபத்தும் இல்லாத சால்ட் சுகர் ஆயில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் கெமிக்கல்ஸ் சால்ட் அண்ட் சுகர் உணவில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை குறைச்சிடுது அதனால் மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அங்கே வாழ முடியாது ஹனி அதாவது தேனில் தண்ணி கம்மியாகவும் சர்க்கரை அதிகமாகவும் இருக்குது அதனால் அது ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்குது ஊர்காவும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஆயில் மைக்ரோப்ஸ்க்கு காற்று கிடைக்காத மாதிரி பண்ணிவிடும் சபா பார்த்தீங்களா நம்ம சாப்பாடை மைக்ரோப்ஸ்கிட்டேருந்து காப்பாற்ற எவ்வளோ வேலை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு சாப்பாடை வே